அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது நெக்ஸ்ட் மந்த் ரமதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நம்ம சேனலில் இனிமேல் நிறைய நிறைய ரமதான் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ரமதானுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்பியாக சஹர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஹைதராபாத் தம் ப்ரான் பிரியாணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது கூட கொரோனா வைரஸ்க்காக நாங்கள் எடுத்த ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நான் காமிக்க போகிறேன் ஹைதராபாதி பிரான் தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணும் அதுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து சின்ன தக்காளியாக இருக்கிறதுனால மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பிரான்ஸ் வந்து ஐநூறு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து இதை வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தட்டியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை கிரைண்ட் பண்ணி கூட நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு நெய் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அதே அளவுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி லீஃப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார் அனிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஷாஜிரா வந்து ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது தட்டி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி மூணுல இருந்து நாலு தக்காளி இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது வதங்கிறதுக்காக நம்ம உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அடுத்த டேஸ்ட்டுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட ஜீரகத்தூள் வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் அதே அளவுக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதோட மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரையும் நான் மூடி போட்டு வேக விட்டுடுறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கழித்து மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறம் நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வந்து பீட் பண்ணிட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதுக்கிடையில் நான் வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் அரிசி வந்து இப்போது பாதி அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் சுடுதண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் சேர்த்துட்டு ஊற வச்சுருக்க அரிசி அதில் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது கிரேவி பாருங்கள் நல்லா திக்காயிருச்சு இதுக்கப்புறம் மேரினேட் பண்ண இறாலை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இறால் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு இதில் வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆனியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி கட் பண்ண இல்லையா அது வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இது வதங்கட்டும் அதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வதங்க விட்டுடலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ அருங்க கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதில் நமக்கு ஒரு லெமன் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு பாதி லெமனை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரிசியிலையும் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்ல கிரேவி திக்காகிடுச்சு இப்போ இறால் அந்த மசாலாவோட ப்ரான்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த பேனில் தான் நான் தம் கொடுக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக மசாலா மட்டும் இந்த பேனில் வச்சிடுறேன் மற்ற கிரேவிலாம் இன்னொரு ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது பாதி அளவுக்கு குக்கான ரைஸை வந்து நான் ஃபஸ்ட் லேயராக இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஃபுட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கிரேவி ப்ரான்ஸோடு சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது செகண்ட் லேயராக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பேலன்ஸ் உள்ள ரைஸ்லாம் மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேலன்ஸ் உள்ள புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு ஒரு
இப்போ இது வந்து நம்ம தம் கொடுக்க போறோம் ஒரு தவா வச்சுட்டு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நம்ம இது தம் கொடுத்து எடுத்துக்க போறோம் இது தம் ஆகட்டும் இதுக்கிடையில நம்ம வந்து ரைத்தா செஞ்சிடலாம் ஒரு பவுல் வச்சுட்டு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் திக்கான தயிர் அப்படின்றதுனால ஒரு பவுலில் தயிர் எடுத்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போது பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து குக்கும்பர் சேர்க்க போகிறேன் குக்கும்பர் வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கூட நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தயிரோட குக்கும்பர் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கூட இப்ப நான் வந்து புதினா சேர்க்க போறேன் கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கிரைண்ட் ஒரு கிரைண்ட் விட்டு அதை கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சீரகத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வீட்டில் அரைச்ச சீரகத்தூளாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து குக்கும்பர் ரைத்தா ரெடியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தம் போட்டது இப்படி தான் இருக்குது இப்போது இதை வந்து ரைஸை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் அரிசி உடையாத அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இந்த மாதிரி ஒன் பார்ட் ரெசிப்பி எப்போதும் வந்து நம்ம நோ மணி நேரத்தில் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் ஸோ நோ மணி நேரத்தில் இது வந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கொரோனா வைரஸ் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் பத்து தடவையாவது இதை பற்றி நம்ம பேசாமல் இருக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி என்ன அப்டேட் ஆகிருக்கு இவ்வளோ கண்ட்ரியில் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு கவர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இது மாதிரியான அப்டேட்ஸ் நம்ம டெய்லியும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் டிசம்பர் எண்டில் வந்து சைனாலேருந்து இது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பித்தாலும் ஜான்வரி எண்டில் தான் வந்து யூஏயில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்போத்துலேருந்தாவது ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ எந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய யூடியூபர்ஸ் இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்ன விஷயம் நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு அது எதையுமே யோசிக்காமல் பிளைண்டாக ஓகே நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சிக்கன் மட்டனை வந்து ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்புறம் அந்த யூடியூபர் சொல்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்குது அவங்களோட தான் நம்ம போய் செக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பி பிபிசி நியூஸ் இதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெளியில் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றோம் அடுத்தது இஞ்சி சார் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நார்மலாக எங்கள் வீட்டில் இப்போ ஜுரமோ சளியோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கிறதே இந்த இஞ்சி சார் தான் எடுத்துக்குவோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் ஒரு வேளை காஃபியோ டீயோ கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இஞ்சி சார் எடுத்துக்குவோம் இதை நான் வீடியோக்காக சொல்லலை நாங்கள் பொதுவாக பண்ணுற விஷயம்தான் இது அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா முக்கியமாக என்னோடய டயட்டில் ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை ஒரு நாளைக்கு இந்த இஞ்சி சார் இருக்கும் நைட் டைமில் நம்ம இதை குடிச்சிட்டோம் குடிச்சிட்டு நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டொமக்கில் உள்ள ஃபேட் எல்லாம் அப்படியே கம்மியாகும் இதை நான் வந்து பர்சனலாக யூஸ் பண்ணதுனால நான் இதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இது எதுக்கு இப்போ இதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமை வந்து ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கும் இம்யூனிட்டி லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா இது இது நம்ம குடிக்கிறதுனால கொரோனா வைரஸ் வராதா அப்படிலாம் கிடையாது இன்னொருத்தவங்க மூலியமாக எனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வரதா செய்யும் ஸோ இது இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ட்ரிங்க்கு இப்போது சில பேருக்கு வந்து அல்சர் இருக்குது இது குடித்தா தொண்டை எறியுது வயிறு எறியுது அப்படின்னு நினப்பாங்க இப்போ என் பையனுக்காக இருக்கட்டும் காரம் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட மாட்டான் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் சரி ரொம்ப எரிகிற மாதிரி இருக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ வேணாம் சொல்ல மாட்டாங்க எனக்கு தேன் கலந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பையனுக்கெலாம் வந்து இப்போயும் நான் தேன் கலந்து தான் குடிக்க கொடுக்குறேன் நான் வந்து குடிச்சு குடிச்சு பழக்கமானதுனால நான் அந்த மாதிரி ஜூஸ் மாதிரி அப்படியே குடிச்சிருவேன் நீங்களும் இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தொண்டை எரியுது வயிறு எரியுது இது குடிச்சா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மறக்காமல் தேன் கலந்து குடிங்க எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே இஞ்சி டீ தான்
அடுத்து ஹேண்ட் ஹைஜீன் எல்லா டாக்டர்ஸும் சொல்கிறது ப்ராப்பராக கை கழுவுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஹேண்ட் ஹைஜின் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து எப்படி ப்ராப்பராக கை கழுவுறது அப்படின்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரையும் நம்ம ப்ராப்பராக கை கழுவணும் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோ வந்து லெட்ஸ் மேக் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த சேனல் தெரியும் அவங்க ரொம்ப கிளியராக டீட்டெயில்டாக அந்த வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்காங்க நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதை பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் பசங்க வந்து கை கழுவிட்டு வா அப்படின்னா சோப்பில் காமிச்சிட்டு கையை கழுவிட்டு வந்துடுவாங்க நம்ம பக்கத்தில் இருந்து ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து நம்ம கை கழுவி விடணும் அடுத்தது சானிடைசர் இதை நாங்கள் ரெகுலராக நாங்கள் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம கையை எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம கையில் உள்ள ஃபோனு நம்ம அடிக்கடி நம்ம கையில் இருக்கிறது வந்து ஃபோன் தான் இப்போ நம்ம வச்சுக்குவோம் இப்போ சமைக்கிறோம் அடுத்த செகண்டே நம்ம ஃபோன் எடுப்போம் வீடு கூட்டுறோம் அடுத்த செகண்டே ஃபோன் எடுப்போம் வெளியில் போகும்போது கையிலே ஃபோன் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அதையும் நம்ம சுத்தமாக பார்த்துக்கணும் இது வந்து எங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆகிடுச்சு கொரோனா இல்லைன்னாலும் இதெல்லாம் நாங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது விட்டமின் சி உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நார்மலாக ஆரஞ்சு பழம் வீட்டில் நிறைய வாங்குவோம் இப்போ இன்னும் அதிகமாக வாங்குகிறோம் அதிகமாகவும் எடுத்துக்கிறோம் ஆரஞ்சுன்னு மட்டும் இல்லாமல் கொய்யாப்பழம் கிவி ஸ்ட்ராபெரி லெமன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ப்ரொக்கோலி அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸில் கூட இருக்குது அதுவும் எடுத்துக்கலாம் மார்ச் ஃபஸ்ட்டு வீக்லேருந்து இவங்களை ஜிம்முக்கு போகிறதையும் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகிற இடம் இப்போ வீட்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜிம்முக்கு போகிறது ஏன் ஸ்டாப் பண்ணேன் அப்படின்னா இவங்க ஆஃபீஸ்க்கும் போகிறாங்க அங்கே கொ அவங்களோட கொலீக்ஸ் எங்கே போகிறாங்க போயிருக்காங்களா வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காங்களா என்னென்னு தெரியும் ஆனால் ஜிம்மில் தெரியாது எல்லாருமே வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு கூட வந்திருந்துருக்கலாம் ஸோ அதனால் போக வேணாம் வீட்டில் பையன் இருக்கான்னு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் அப்புறம் சமைக்கிறதுக்கு வருவோம் டெய்லியும் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சின்ன வெங்காயம் மஞ்சத்தூள் பூண்டு இதெல்லாம் வந்து டெய்லி ஃபுட்டு சமைக்கிறதுல நான் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் முன்னாடிலாம் அப்பப்போ தான் நான் சின்ன வெங்காயம் வாங்குவேன் எதுக்காக தேவைப்பட்டால் இப்போ வந்து வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நான் இதெல்லாம் நான் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறமும் நான் ரெகுலராக ஆக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒயிட் சுகர் சக்கரை வந்து வெள்ளை சக்கரை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரௌன் சுகர் எனக்கு தீந்துருச்சு அப்படின்னா பேக்கப்க்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஒயிட் சுகர் தான் போட்டாகணும் அது கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்காது அது அப்படியும் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் வெள்ளை பாக இருக்கு இல்லையா அதையும் காய்ச்சி நான் ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் பேக்கப்க்கு வந்து இது வச்சுருக்கேன் ஸோ ப்ரௌன் சுகரும் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது குடிக்கிற தண்ணி சுடுதண்ணி தண்ணி குடிக்கிறது ஃபுல்லாகவுமே சுடுதண்ணி அதை வந்து இப்போ நான் ஃபிளாஸ்கில் போட்டு போட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்பப்போ போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் ஃபிளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் வீக் வெள்ளிக்கிழமை எட்டு மணி இருக்கும் பார்க்கில் இருந்தோம் செக்யூரிட்டி வந்து கிளம்புங்க பார்க் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ளே ஏரியாலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாங்க இப்போ எல்லாமே க்ளோஸ்டு யூஏயில் ஓரளவுக்கு எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க எப்போ வேணாலும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கான பல்க் பர்ச்சேஸ் கொஞ்சமாவது நம்ம முன்னாடியே நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணும் இதை முன்னாடியே கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுட்டோன்னா தேவையில்லாமல் நம்ம வெளியே போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை பத்திரமாக இருங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பசங்களுக்கு இப்போ வீட்லேயே வச்சுருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் அவங்கள என்கேஜ்டாக வச்சுக்கோங்க ஏதாவது வேலையெல்லாம் கொடுத்து சின்ன சின்ன ஒர்க் கொடுத்து கண்டிப்பா இது ஒரு நாள் மாறும் இதுவும் கடந்து போகும் தான் எல்லாரும் சேஃபா இருங்க பத்திரமா இருங்க சரி இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்களே இதெல்லாம் செய்யறதுனால கொரோனா வராதா அப்படின்னு கேட்கறீங்களா அப்படிலாம் இல்ல ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு எனக்கு யார் மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பா வரத்துக்கு வரும் சோ எல்லாரும் சேஃபா இருங்க வெளியில தேவையில்லாம போகாதீங்க இதுவும் கடந்து போகும் பிரேயர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பிரேயர்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு பதில் கிடைக்கும் இதுக்கு இன்னும் இதுக்கு சொல்யூஷனே இன்னும் கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க பத்திரமா இருங்க டேக் கேர் பை பை அஸ்லாம் வலைக்கும்